டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பில்டப் காலம் கோல்ட் ஃபார்ம் ஸ்டீலான பில்டப் காலமை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ சிஎஃப்எஸ் சேனல்ஸ் சிஎஃப்எஸ்னு என்னது கோல்டு ஃபார்ம்டு ஸ்டீல் சேனல்ஸ் மேடப் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி எம்எம் வித் பெண்டு லிப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பேக் டு பேக் அட் பெப்ஸ் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ காலம் த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் த டெப்த் ஆஃப் த லிப் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிடர்மைன் த சேஃப் லோட் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி இஃப் த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் டேக் எஃப்ஓ ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஆர்ஐ இன்டர்னல் ரேடியஸ் பெண்ட் ரேடியஸ் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் ஏன்னா செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் செக்ஷன் வந்துட்டு எதால் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு கோல்ட் ஃபார்ம் ஸ்டீல் சேனல்ஸ் வச்சுட்டாங்க சைஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க தேஸ் ஆர் கனெக்டட் பேக் டு பேக் அட் வெப் ஆக்ட் ஆஸ் அ காலம் ஸோ அப்போ அதை வச்சு நான் டைக்ராம் வரையலான்னு போகிறேன் பேக் டு பேக் அது கூட இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க என்னது பிளேட்டோட திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லிப்பு வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்போ என்ன சேனல் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க லிப்டு சேனல்ஸு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதனுடைய லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் மீட்டர்னு சொல்லிட்டு ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தாங்க டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சரி ஓகே அவங்க கொடுத்துருக்க சைஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி பாய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நான் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் ரெண்டு லிப்டு சேனல் செக்ஷன்ஸ் பேக் டு பேக் வச்சாச்சு இதை எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க எதர் பை யூஸிங் எ போல்ட் ஆர் செல் ட்ரைவ் ஸ்க்ரூஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓவரால் டெப்த் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஈச் செக்ஷனுடைய வித் எயிட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்துட்டு என்னது இந்த லிப்போட டெப்த்து அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும் இதுலேருந்து எது வைக்க வேணும் இதுலேருந்து அவுட்டர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு என்னது அவுட்டர் ரேடியஸ் அது வேணா இன்டர்னல் ரேடியஸ் ப்ளஸ் திக்னஸ் போடணும் ஆர்ஐ ப்ளஸ் டி போட்டோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா எவ்வளவு எயிட் எம்எம் வந்துருச்சு இதை வச்சு நான் இந்த டயக்ராம் மார்க் பண்ணிட்டேன் சரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுக்க முடியுமா சார் ஐஎஸ் எயிட் லெவன் தான் ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்களே அதில் இருக்கா முதல்ல இந்த செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கலாம் போனேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் இதுதான் வருங்க டேபிள் சிக்ஸு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது அதில் போனோன்னா லிப்டு சேனல் செக்ஷன் சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு தான் இருக்கும் பில்டப் செக்ஷனுக்கு இருக்காது சிங்கிள் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் திக்னஸ் எவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபோர் எம்எம் திக்னஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எம்எம்க்கு இருக்குது நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு இவங்க கொடுக்கல ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற செக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு பில்டப் செக்ஷனுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்துட்டு கொடுக்கவே இல்லை அப்போ வேறு வழியே இல்லை முதலிருந்தே நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணணும்னா நான் எதையெல்லாம் ஒமிட் பண்ணிடணும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணணும் ஐ ஹாவ் டு ஒமிட் இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஸோ அப்போ வந்து ஈக்குவலன் செக்ஷனாக இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டெப்த்து வித் வந்து எயிட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் எல்லாமே எடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்ன ஆக்சிஸு மேஜர் ஆக்சிஸு ஸோ அப்போ இதை காலமாக எட் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ இது வந்துட்டு மைனர் ஆக்சிஸு எந்த ஆக்சிஸ் வழியாக வந்து பெண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு மைனர் ஆக்சிஸ் வழியாக தான் பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியாக கண்டுபிடிச்சேன்னா எந்த ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா பெட்டராக இருக்கும் மைனர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா தான் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனர் ஆக்சிஸ்க்கு நான் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியாக கால்குலேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வரேன் சரியா ஸோ ஐ ஒய் ஒய் கால்குலேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு சேனல் செக்ஷன் இருக்குது பேக் டு பேக் அப்போ இதனுடைய ஓவரால் சிஜி வந்துட்டு இந்த லைன் வழியாக பாஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல இருக்குது ச
சரியா ஸோ நான் பேரல் ஆக்சிஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த வெப் போர்ஷனுக்கு முடிஞ்சது ஒன் போர்ஷன் ஒன்னுக்கு முடிச்சுட்டேன் அடுத்து ஐ வில் கன்சிடர் த போர்ஷன் நம்பர் டூ போர்ஷன் நம்பர் டூனா நான் எதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்குள்ளே தான் இதுக்கு தான் வேணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு இப்படி பார்க்கும்போது இது பி இது டி அப்போ பி எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டி போட்டாச்சு டி எவ்வளவு மொத்த எயிட்டி சார் இங்கே ஒரு திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சு இங்கே ஒரு திக்னஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சு அப்போ மொத்தம் வந்துட்டு ஃபைவ் எம்எம் போயிடுச்சு அப்போ எவ்வளோ வந்து எயிட்டியில் ஃபைவ் போச்சுன்னா செவன்டி ஃபைவ் இப்போ பி டி க்யூ பை டுவெல் போட்டாச்சு அடுத்தது ஏ ஹச் ஸ்கொயர் வேணும் இப்போ ஏரியா வேணும்னா எக்கிங் இதே செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏரியா போட்டாச்சு இன்ட்டு ஹச் வேணும்னா நான் எடுத்த இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுடைய சிஜி எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இதிலிருந்து ஓவரால் செக்ஷனுடைய சிஜி எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு என்னது ஹச்சு அப்போ இந்த ஹச்சு வேணும்னா எவ்வளோ மொத்தமாக எயிட்டி சார் அதில் பாதியில் தான் இருக்கும் அப்போ அது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்டு போட்டாச்சா சரி அப்போ ரெண்டாவது போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு சரி ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்துட்டு எதுக்குங்க சார் முன்னாடி டூ போட்டிருக்கீங்க இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லை அதனால தான் முன்னாடி என்ன போட்டுக்கிட்டேன் டூ போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்தது இந்த லிப் போர்ஷனுக்கு வர்றேன் லிப்பு போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா இது பி இது டி அப்போ பி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்யூப் பிடி க்யூப் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஏரியா எகைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளவு லென்த்து வித் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹச்சு எவ்வளவு ஹச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஓவரால் சிஜி வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்போ மொத்தமாக இந்த வித்து எவ்வளவு எயிட்டி அதில் இந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் மட்டும் போயிடுச்சு அந்த கொஞ்சோண்டு எவ்வளவு திக்னஸில் பாதி அப்போ எயிட்டி மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ ஒரு ஸ்கொயர் அதுதான் வந்துட்டு என்னது ஹச்சு இதுக்கும் நான் முன்னாடி எந்த டைம் போட்டுட்டேன் டூ போட்டுட்டேன் ஏன் ரெண்டு லிப் இருக்குல்ல சார் அதனால தான் நீங்கள் டூ போட்டுருக்கீங்க அப்போ ரெண்டு சேனல் இருக்குல்ல அதுக்கு தான் மொத்தமாக இங்கே என்ன பண்ணியாச்சு டூ போட்டாச்சு ஓகேவா இதை கால்குலேட்டர்ல அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த மொமெண்ட் ஆஃப் என்ன ஷேர் போட் மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒய் எவ்வளவு த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கிடச்சிச்சு அடுத்தது ஏரியா நான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணணும்னு இதே தான் சிம்பிளாக பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிவிட்டு முன்னாடி டூ போட்டுட்டேன் ரெண்டு சேனல் இருக்கிறதுனால அப்போ ஒரு சேனலுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு போர்ஷனாக டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் அதையும் போட்டுட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி டூ போட்டுக்கணும்ல ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி டூ அதே மாதிரி இதுலேயும் இங்கே டூ போட்டாச்சு இந்த டூ இதே அந்த டூ வே தான் இந்த டூ அதுக்கப்புறம் ஏரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே தான் இங்கே போட்டுட்டு முன்னாடி வந்துட்டு தான் என்னது ரெண்டு சேனலுக்காக அந்த டூ ஸோ அப்போ இதை மல்டிஃபை பண்ணோம்னா ஏரியா கிடச்சிச்சு அவ்வளோ டூ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் இஸ் ஓவர் ஸ்டெப் ஒன் இஸ் டூ ஃபைண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஓகேவா இதுவே அங்கே இருக்கிற செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் சேனலுக்கு தான் இருந்திருக்கும் பில்டப் செக்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இதே மாதிரி ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர்டு வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏரியா பிரச்சனை இல்லாமல் அங்கேருந்தே கிடச்சிருக்கும் ஒரு செக்ஷன் கிடைக்கும் இன்டூ டூ போட்டால் ரெண்டு செக்ஷன் கிடச்சி மோடி ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணியணும் இன் நோ தட் ஃபார்முலா டூ கால்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஐ வந்துட்டு இங்கே ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் போட்டு ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் காட்டி ஐ ஒய் ஒய் போட்டாச்சு டிவெலப் பை ஏ ஐ ஒய் ஒய் இங்கே கால்குலேட் பண்ண வேலை வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்தது ஏரியா இங்கே கால்குலேட் பண்ணது அதையும் இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை கால்குலேட் வச்சு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டேன்னா ஐ காட் த ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் வேல்யூ போட் மைனர் ஆக்சிஸ் இஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஓகேவா அடுத்து ஸ்டெப் டூ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த எஃபெக்டிவ் விட் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் செக்ஷனை எவ்வளோ எஃபெக்டிவ் விட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தட் செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த போத் ஸ்டிஃபன்ட் அண்ட் அன்ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் என்னது இது க ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வெப் ரெண்டுமே பிளான்ஜி எட்ஜு ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட் அதையும் கால்குலேஷனுக்கு அவங்க ஸ்டிஃபன்ட் தான் எடுத்துக்குவாங்க இது மட்டும்தான் லிப்பு மட்டும்தான் என்னது அன்ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட் ஸோ அப்போ ஸ்ட
page number 13 for a pass is fine to page number 13 but compression on unstiffened elements W by T not greater than 530 by root F Y Abdina FC critical stress on the table or basic compressive stress 0.6 into FY. In the 530 by FY, the W by T limit. So, first W by T limit in a calculate 530 by root F. Why? In the MKS unit, sir, SI unit, in the constant divided by 3.22. That's the port in the first formula, root F. Root F divided by 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 root F. Summary of the tanker, FY value yield strength 235 Newton per mm squared. Summary of the tanker and the value that I'm a substitute for no and the value of the substitute for the calculation limit over on the 10.76. So number a W by T value of 6.8 than server there. Either what a Kamiya Vandrichi limit of what a Kamiya Vandrichi. So W by T is less than W by T limit. Abdinamna FC equal to F basic compressive stress equal to 0.6 into FY. I say not to look at. Kami yang ada cina, anda case kena tu 0.6 into Fy. Adi kau mahu ada, ini baru kami yang ada cina. Inda formula use pandai dah Fc akan dipadi kena. Suppose, ada baru jasti 1210 root Fy baru jasti not greater than 25. Abin cunam na, ini star port kerana inda formula ni kerana kami yang ada cina. Inda ini use pandai dah nak dipadi kena Fc akan dipadi kena. So, apa built up section na, anstiffan daily menurut stress sata, mautta tu kena mahu use pandai. Adi yang dah use pandai ni kerana inda class apat dah nih kau mudi pandai. Okay, so up here, this is done. This is the stress used. 140 Newton per mm squared. Next, for stiffened flanges. Flanges go. Flange is width of the drawing. Total width of the 8 mm. Okay. This is the flat portion. This is the flat width. This is the flat width. So, this is the flat width. 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 This is the outer radius. In the Pakatali, or in our curve, or eight mm. Up a eighty minus two times eight mm Kalichana flat width the Kadachro and a Kadadan Kadach eighty minus two times eight there divided by thickness two point five. Putting now value of Kadach twenty five point six. So, yeah, either or compare Panano W by T limit to a compare Panano. So, on the W by T limit to the Tena formula which call it Panano one four three five by root F in MKS unit. இது எங்கு நிற்றுக்கிறோம் class 5.2.1.1 page number 6 சரியா page number 6 நான் வந்துடன் இது வந்து closed square போன சம்மல இது use பண்ணியிருப்பேன் w by t limit 154 இப்போ வந்துடு பாருங்க other than closed section இதத்தா use பண்ணனும் flanges are fully effective up to w by t limit 1435 by root t f பாதுக்கு மேல போயிற்றுனா Enam orang orang ini, ini formula yang cukup efektif untuk kita kandungkan. Ini tu kulara yang anda cincin sana, b equal to w. Apa full width is efektif na arta. Seria. So apa one four three five by root f ngar deh, na unit leh kerde, mks unit leh kerde. Adi na s unit itu matan. Divided by three point two two four. Na, ini tu matu panna, apa tu constant itu matu panna, na matu ini tu me panna benda. Okay, wah. So apa one four three five by four te, anda formula rewrite paninga four forty six by root f nu andir cie. Ini tu lah f value itu dah kandungkan cie macam ni, apa leh? 141 Newton per mm squared. Okay, wow. So, if you want to substitute it, it is 37.55. This is the limit. Our value is 25.6, sir. That is less than W by T is less than W by T limit. That is why we can use W by T limit. That is why we can use W by T limit. That is why we can use W by T limit. That is why P equal to W. Full width is effective. So, if we can use W by T limit, Porsche ni in effective apa flange leh, illa apa yang ada ini, ada lantun nama kali kebeni itu, awasiam illai, oke wa? Artud eh, first Stephen de Webb, ini yang mari Webb buku nama calculate panahun, sir, W by T ratio akan beri kanu, W by T limit tu ada kambar panahun, W by T limit tu ada kandu beri cuci kerumah, orang thirty seven point five five mm, Stephen de kadai dana, Webb buku anda tengen dana Stephen Daily mandang, so apa W by T Webb buku beri calculate panahun, diagram apa tu nama kau jadi sir. Pangan diagram pangan overall depth yang boleh web ke, nama ke 200 mm. Adil, enna pohonu inda edat terlembut, inda edat korak kira kira distance nama tu orang. Apa, ini mana ni edat kali kanu, inda outer radius inggi kali kanu, inggi inggi kali kanu. Outer radius yang boleh 8 mm. 
அப்ப டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து மேல ஒரு ஐட்டமும் கீழே ஒரு ஐட்டமும் கழிச்சிட்டோம்னா பிளாட் வித் கார்னர் ரேடியஸ் இல்லாம பிளாட் வித் ஆஃப் த வெப் கிடைக்கும் ஸோ அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் எயிட்டமும் அதுல கழிச்சிட்டோம்னா பிளாட் வித் டிவைட் பை திக்னஸ் ஓகேவா இங்க பாரு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் டிவைட் பை திக்னஸ் போட்டீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருச்சு சார் இது டபிள்யூ பைட்டி லிமிட் வட அதிகமா இருக்குது சார் இருக்கா இல்லையா இருக்கு ஸோ அப்ப நம்ம எவ்வளவு போர்ஷன் வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு இன்எஃபெக்டிவ்னு இதுக்கு கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் சரியா ஸோ அப்ப நம்ம வந்துட்டு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் எதுக்கு எஃபெக்டிவ் விட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா நம்ம போட்டிருக்கோம் டூ ஒன் டூ ஜீரோ பை ரூட் எஃப்னு இது எங்கேருந்து எடுக்கணும் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன்ல இருந்து எடுக்கணும் அதே ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட்டுக்குரிய இது தான் பாருங்க ஃபார் பிளான்ஜஸ் வித் பிளான்ஜு வெப் எதுனாலும் சரி ஸ்டிஃபன்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு தானே டபிள்யூ பை டி லார்ஜர் தென் டபிள்யூ டி லிமிட்னா ஃபார்முலா டூ ஒன் டூ ஜீரோ பை ரூட் எஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ பை டபிள்யூ பை டி இன்ட்டு ரூட் எஃப் இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணிருங்க ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க எழுதியாச்சு இது எம்கேஎஸ் யூனிட்ல இருக்கு இது எஸ்ஐ யூனிட்டை மாத்தணும்னா ரிவர்ட் போய் என்ன போடணும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ எதுக்கு மட்டும்தான் போடணும் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு மட்டும் போடணும் அதை போட்டு இந்த ஃபார்முலாவை ரீரைட் பண்ணி எழுதிட்டேன் டூ ஒன் டூ ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் மற்ற அதெல்லாம் அப்படியே எழுதியாச்சு இப்போ இதில் வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் இல்லை நான் ஸோ எஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் எஃப் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டபிள்யூ பை டி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க பாருங்க டபிள்யூ பை டி எவ்வளவு வெப்புக்கு செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதை போட்டுட்டேன் ரூட் எஃப் எஃப் வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டு இதை கால்குலேட்டில் ஆடிச்சுன்னா பி பைட்டி வேல்யூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூனு வருது ரேஷியோ அப்போ பி மட்டும் வேணும் எஃபெக்டிவ் வித் பி வேணும்னா இந்த டி இங்கே கொண்டு வந்துடணும் டி திக்னஸ் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுட்டோம் எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் எஃபெக்டிவ் விட்டாங்க அப்போ மீது இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு சார் எஃபெக்டிவ் இவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு சென்ட்ரல் அதுதான் வரும் வெப்பில் அப்போ டோட்டல் வெப்பில் இருந்து நம்ம ஃப்ளாட் வித் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அது போட்டுட்டோம்னா ஃப்ளாட் வித் கிடைக்கும் கரெக்டா இல்லையா அதான் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் போட்டு இந்த பிளாட் வித்ல இருந்து இந்த ஒன் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கழிச்சிட்டோம்னா மீதி இருக்கிறத என்னது இன்எஃபெக்டிவ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் அது எங்க வரும்னா மிடில் ஆஃப் செக்ஷன் ஸோ அப்ப ரெண்டு சேனல் இருக்கிறதுனால இந்த சேனல்லையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் அப்ப நான் இப்ப கண்டுபிடிச்சேன் இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த மிடில்ல இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் என்னது இன்எஃபெக்டிவ் அப்ப எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு சார் டோட்டலா ஒன் பை டூ போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த இது வந்துட்டு இங்கே எஃபெக்டிவ் மேலே அதே ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஃபைவ் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு எனது எஃபெக்டிவ் இது ஒரு சேனல் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் இருக்கிற சேனலுக்கு சரி ஆ ஓகேவா இப்போ இன் எஃபெக்டிவ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி டயக்ராமேட்டிக்காக அதையும் நம்ம காட்டியாச்சு இப்போ அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீ டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ கியூ இஸ் த ரேஷியோ பிட்வீன் ஏ எஃபெக்டிவ் டு ஏரியா ஸோ இதை எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏ ஒன் பேஜ் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீனில் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரேஷியோ பிட்வீன் எஃபெக்டிவ் டிசைன் ஏரியா எஸ் டிமைண்ட் எஸ் எஃபெக்டிவ் டிசைன் வித் ஆஃப் சச் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஃபுல் ஆர் கிராஸ் ஏரியா தான் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் வித் கண்டுபிடிச்சி அதனால் கண்டுபிடிக்கிற ஏரியா டிவைட் பை கிராஸ் ஏரியா போட்டிங்கன்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு கியூ வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ எஃபெக்டிவ் வேணும் கிராஸ் ஏரியா ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸ்டெப் ஒனில் சரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன்னில் ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் எம்எம்ஸ் பையர்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அந்த ஏரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ எஃபெக்டிவ் வேணும்ல அதில் வந்துட்டு நமக்கு இன்எஃபெக்டிவ் போர்ஷன் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சுல அந்த ஏரியாவை டோட்டல் இருந்து கழிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்ல அதை தான் நான் செஞ்சுட்டேன் டோட்டல் ஏரியா டூ தௌசண்ட் அதில் இருந்து இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம்
அந்த கேஎல்பை ஆர் எதோட கம்பேர் பண்ணணும்னா கேஎல்பை ஆர் லிமிட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் கேஎல்பை ஆர் லிமிட்ங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்ல சிசி பை ரூட் கியூ இது எங்க அவேலபிளா இருக்குன்னா फ्रॉम கிளாஸ் 6.6. 1.3 பேஜ் நம்பர் 18 ல இருக்கு IS 801 ல அந்த பேஜ்க்கு நான் போறேன் பாருங்க வந்துட்டு அந்த பேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டு பிடிச்சு சொல்றாங்க கேஎல் பை ஆர் オリジナル கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் லெஸ் தென் கேஎல் பை ஆர் லிமிட் அத என்னது சிசி பை ரூட் கியூ வட கம்மியா இருந்துச்சுனா எஃப்ஏ1 கண்டுபிடிக்கிற இந்த ஃபார்முலா அல்லது இந்த ஃபார்முலா அந்த ரெட்ல எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இது யூஸ் பண்ணோம்னா இது வந்துட்டு அது இந்த யூனிட்ல இருக்குது இது வேணா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே डायरेक्टली யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு எஸ் யூனிட்ல இருக்குது ஏனா ஓகேவா Q இன்டி எஃப் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதாவது எஃபெக்டிவ் ஏரியான வந்துட்டு அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ல அக்கவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அதனால எஃப் ஐ எப்பவுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதுல தான் போடுறாங்க டூ இன்டி எஃப் ஐல தான் போடுறாங்க ஓகேவா இதுவே கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிசி பை ரூட் கியூப்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் எஃப் ஐ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அதனால இங்கே வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் சிசி கண்டுபிடிப்போம் கியூ தெரியும் சிசி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபைவ் ஸ்கூட் இ பை எஃப் ஒய் இந்த ஃபார்முலாவை ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் சிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபைவ் ஸ்கூட் இ பை எஃப் ஒய் பை ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இ டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஏன்னா சீனுடைய எல் ஸ்மால் டூ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் இல்லு சென்த் டூ ஃபிஃப்டி இதை கால்குலேட்டா சிசி வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் வந்துருச்சு இப்போ சிசி பை ரூட் கியூ கண்டுபிடிக்கிறேன் சிசி வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் கியூ வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ரூட்டில் ஸ்கொயர் ரூட்டில் போட்டோம்னா வேல்யூ எவ்வளவு வந்துச்சு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ சரியா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னன்னா கேஎல் பை ஆர் லிமிட்டு அதை தான் என்ன ஃபார்முலா சொல்கிறாங்க சிசி பை ரூட் கியூ கேஎல் பை ஆர் ஒரிஜினல் கண்டுபிடிக்கணும் கேஎல் என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் டிவிடர் பை ஆர் வேல்யூ ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸ் பொறுத்து பெண்ட் ஆகுறதுனால கேஎல் ஒய் ஆர் ஒய் போடணும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்குமே ஒரே லென்த் தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்டிவ் லென்த் சம்லியே எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் ஈஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் மீட்டர் ஸோ அப்போ கேஎல்ல பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லியாச்சு ஃபோர்னு போட்டாச்சு ஒருவேளை எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்போ எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டரோட லென்த்து மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் எஃபெக்டிவ் லென்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹிஞ்சுடுன்னு சொன்னோம்னா அப்படியே ஆக்சுவல் லென்த்து எஃபெக்டிவ் எடுத்துக்கலாம் இதே ஃபிக்ஸ்டுன்னா நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல் தான் போடணும் சரியா இதே ஒரு எண்டு ஹிஞ்சுடு ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டுன்னு சொன்னோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் எல் போட்டுக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஆர் வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் பாருங்க ஸ்டெப் ஒன்ல எவ்வளோ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் இப்போ கேஎல் பை ஆர் போட்டலாமா ஃபோர் இன்டு டென் பவர் த்ரீ ஏன்னா எம்எம் மாற்றிடுறேன் ஃபோர் மீட்டரை டிவைட் பை ஆர் வேல்யூ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம்மா மாற்றிட்டேன் டிவைட் பை தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ சிசி பை ரூட் கியூ விட கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா அது அதனுடைய வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பாருங்க இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ எந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன்ல கேஎல் பை ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் சிசி பை ரூட் கியூப்னா டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ இன்டு எஃப் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் இ கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நான் பார்த்து எழுதிடுறேன் போர்ட் புக்கை பார்த்து டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ எஃப் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ எஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் இ கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் எல்லாமே இது பேஜ் நம்பர் செவன் எயிட்டீன்ல இருந்து ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் நைன்டீன் செவன் வெயிலேருந்து எடுத்து எழுதியாச்சு சரியா இதில் எதையுமே டிவைட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏஸ் இட் இஸ் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஏன்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டு ரெண்டுலேயுமே எது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு எஸ்ஐ யூனிட்டில் வந்துருச்சு அதனால் அவங்க ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ கியூ வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் எஃப் ஒய் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ வேல்யூ எகைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இ வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கேஎல் பை ஆர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ